ಹದಿನೇಳನೇ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ಮಹಾಸಮರ ಚುನಾವಣಾ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆಯಾದರೂ ಯಾವ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಯಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೋಲಾರ ಮೀಸಲು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೋಲಾರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಈ ಬಾರಿ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರವಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಾಲಿ ಸಂಸದ ಕೆಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪನವರು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ನಾಮಪತ್ರಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕೊಂಡರಾಜಹಳ್ಳಿಯ ಆಂಜನೇಯ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶಾಹೀದ್ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಕೆ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಸಂತ ಮೇರಿಯಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅಪಾರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಜೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಇನ್ನು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವೇಳೆ ಮಾಲೂರು ಶಾಸಕ ನಂಜೇಗೌಡ ಜೆಡಿಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟ ಶಿವರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ ಚಂದ್ರಾರೆಡ್ಡಿ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರು ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲ ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬಾಳೋಣ ಶಾಂತಿ ಸಮಯ ಭಾತೃತ್ವನೇ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮತ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಾವು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ವೆಂಕಟಶಿವರೆಡ್ಡಿಯವರು ಚಂದ್ರಾರೆಡ್ಡಿ ಒಬ್ಬರು ಜನತಾದಳದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಒಬ್ಬರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಶಾಸಕರು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಎರಡೂ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಶಾಸಕರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕೇ ಜನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಬರ್ತಾರೆ ಮುಖಂಡರು ಬರ್ತಾರೆ ಎರಡೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರೋದು ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಒಬ್ಬರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಜನತಾ ದಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬರ್ತಾರೆ ವೆಂಕಟಶಿವರೆಡ್ಡಿಯವರು ಚಂದ್ರಾರೆಡ್ಡಿಯವರು ಮತ್ತು ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೊದಲು ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಜನತಾ ದಳ ಶಾಸಕರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಅಂಜೇಗೌಡ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಜೆ ಕೆ ರೆಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ದು ಇವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಾವು ನಾನು ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮುಂದಿನ ಸಾಗಿ ಇನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಸ್ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಕು ಯಲವಲಗುಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮನೆ ದೇವರಾದ ಕರಗದಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಮೂಳಬಾಗಿಲಿನ ಕುರುಡುಮಲೆಯ ಗಣೇಶ ದೇವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಕೋಲಾರದ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ ಕೋಲಾರಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರೊಂದಿಗೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಜೆ ಮಂಜುನಾಥ್ರವರಿಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ನಂತರ ಕೋಲಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಯಾರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೂ ಒಳಗಾಗಿ ಪಲಾಯನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಹೋದ್ರೂ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಬಾರಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ ಅಂದ್ರು ಈ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ 
ಸರ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಬಿ ಫಾರಮ್ ಎ ಫಾರಮ್ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎರಡೂ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅವ್ರು ಏನು ಅವ್ರಿಗ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇರಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇವತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಂದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಾಹೇಬರು ನಮ್ಮ ಚಿಹ್ನೆ ಬಂದು ಕಮಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಾಹೇಬರ ಸಾಧನೆಗಳೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಜನತೆಗೆ ಏನು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಅಧರ್ಮದ ಮಧ್ಯೆ ಇದು ಚುನಾವಣೆ ಸರ್ ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಮೊದಲಿಂದನೂ ಜನಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕೈ ವಾಕ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ರಸ್ತೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅವರು ಇವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಹಜ ನಾವು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಆ ಥರ ಉಳ್ಕೊಂತಾರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನಮ್ಮದೇನು ಇದೇನಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ದೇಶದ ಚುಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿರೋದು ಕೇಸುಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡೆ ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಕೊಲೆ ಆರೋಪ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾವೇನಿದ್ರೆ ಜನಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅವ್ರೇನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿ ಹತ್ತತ್ರ ಒಂದು ಎರಡುವರೆ ಸಾವಿರ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹೋರಾಟನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರದ್ದು ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಡಿಎಸ್ ವೀರಯ್ಯ ಮನವೊಲಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರು ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹೊರಬರುವ ವೇಳೆ ಕೆಲ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮೋದಿ ಮೋದಿ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ್ರು ಈ ವೇಳೆ ಕೊಂಚ ಗಲಿಬಿಲಿ ಉಂಟಾಯಿತಾದ್ರೂ ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಿದರು ಜೈ 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 ಜ
ಇನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಾಜಿ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಕೋಲಾರ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ನಿಂತು ಸೋತಿದ್ದ ಡಿಎಸ್ ವೀರಯ್ಯ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಕೋಲಾರದ ಕಸ್ಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಕೋಲಾರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೋಲಾರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ರಂಗೇರಿದ್ದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಬಲಾಬಲ ಪ್ರದರ